హలో ఫ్రెండ్స్ తెక్కినూరు లేని తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ కి మీ అందరికి స్వాగతం ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మనం రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రో అన్బాక్సింగ్ చేద్దాము అలాగే ఈ ఫోన్ తో తీసినటువంటి కొన్ని కెమెరా శాంపుల్స్ అలాగే వీడియో శాంపుల్స్ అనేటువంటి చూద్దాం ఈ మోడల్ వచ్చేటప్పటికి ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ వేరియంట్ అలాగే దీని కలర్ వచ్చేటప్పటికి స్పేస్ బ్లాక్ ఫస్ట్ ఈ బాక్స్లో ఉన్నటువంటి కంటెంట్స్ ఏందనేటువంటి చూద్దాం దీనిలో మెయిన్ హైలైట్ వచ్చేటప్పటికి ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ రియర్ కెమెరా సో దానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని శాంపుల్ ఫోటోగ్రాఫ్స్లో చూద్దాం రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రో బాక్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి ఇండియాస్ నెంబర్ వన్ స్మార్ట్ ఫోన్ బ్రాండ్ అని చెప్పి రాసేస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఎంఐ లోగో కనబడుతుంది ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రో అని చెప్పి రాసేస్తుంది ఇక్కడ ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా అని చెప్పి రాసేస్తుంది బాక్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేటప్పటికి రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రో బై షామి అని చెప్పేసి రాసేస్తుంది అలాగే రైట్ సైడ్ కూడా సేమ్ రాసింది అలాగే బాక్స్ ఈ సైడ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే అలాగే ఇక్కడ మనకి సార్ వాల్యూ అనేటువంటి మెన్షన్ చేశారు ఇక్కడ హెడ్ సార్ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి పాయింట్ నైన్ సిక్స్ టూ వాట్స్ పర్ కేజీ అని చెప్పి రాసేసింది అలాగే బాడీ సార్ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ వాట్స్ పర్ కేజీ అని చెప్పేసి రాసేస్తుంది యాక్చువల్ లిమిట్ వచ్చేటప్పటికి వన్ పాయింట్ సిక్స్ వాట్స్ పర్ కేజీ సో ఇది లిమిట్లోనే ఉందని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు అలాగే బాక్స్ బ్యాక్ సైడ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ అనేటువంటివి ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి కెమెరా స్పెసిఫికేషన్ వచ్చేటప్పటికి ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ప్లస్ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ ఏఐ డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా అని చెప్పి రాసేసింది ఇది క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్తో వస్తుంది అలాగే ఇది సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఇంచెస్ ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది అలాగే ఇది నాచ్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది నెక్స్ట్ దీని బ్యాటరీ కెపాసిటీ వచ్చేటప్పటికి ఫోర్ థౌజండ్ మిలియన్స్ బ్యాటరీ అలాగే దీని కలర్ వచ్చేటప్పటికి స్పేస్ బ్లాక్ అలాగే ఇది ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఇంటర్నల్ మెమరీ వేరియంట్ అనమాట ఇక్కడ మనకి మేడ్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పేసి రాసేసింది నెక్స్ట్ ఈ బాక్స్ని ఓపెన్ చేద్దాము బాక్స్ లోపల మనకి ఫస్ట్ ఇంకో చిన్న బాక్స్ కనబడుతుంది బాక్స్ లోపల మనకి బ్యాక్ కవర్ అనేటువంటిది ఇచ్చారు ఇది బ్లాక్ కలర్ సో ఇది టీపీయూ కేసు దీన్ని పక్కన పెడదాం నెక్స్ట్ వారంటీ ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ సిమ్ ట్రీ ఎజెక్టెడ్ టూల్ నెక్స్ట్ మనకి ఫోన్ కనబడుతుంది దీన్ని బయటికి తీద్దాం నెక్స్ట్ ఛార్జర్ ఇది ఫాస్ట్ ఛార్జర్ కాదు నార్మల్ ఛార్జర్ నెక్స్ట్ యూఎస్బి టైప్ సి కేబుల్ నెక్స్ట్ ఫోన్ చూద్దాము ఫోన్ పైన మనకి ఇంకో ప్లాస్టిక్ స్టిక్కర్ అనేటువంటిది ఇచ్చారు ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ అనేటువంటివి ఇచ్చారు మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినవి ఫస్ట్ ఫోన్ ఫిజికల్ వర్వ్ చూద్దాము ఫోన్ స్క్రీన్ సైజ్ వచ్చేటప్పటికి సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఇంచెస్ ఫుల్ హెచ్డి డిస్ప్లేతో వస్తుంది ఫోన్ ఫ్రంట్ సైడ్ ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే నాచ్ డిస్ప్లే అనేటువంటిది వస్తుంది ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేటప్పటికి థర్టీన్ మెగా పిక్సెల్ వస్తుంది దీని అపాచ్యూర్ వచ్చేటప్పటికి ఎఫ్ టూ పాయింట్ జీరో అలాగే ఫోన్ పైన కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఐఆర్ బ్లాస్టర్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హెడ్ఫోన్ జాక్ అలాగే సెకండరీ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది అలాగే ఫోన్ రైట్ సైడ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే వాల్యూమ్ రాకర్స్ అలాగే పవర్ ఆన్ అండ్ బటన్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది అలాగే ఫోన్ కింద సైడ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి స్పీకర్ గ్రిల్ అలాగే సై మైక్రోఫోన్ నెక్స్ట్ యూఎస్బి టైప్ సి పోర్ట్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది నెక్స్ట్ ఫోన్ లెఫ్ట్ సైడ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే సిమ్ ట్రీ అనేటువంటిది కనబడుతుంది ఇది హైబ్రిడ్ స్లాట్ అలాగే ఫోన్ బ్యాక్ సైడ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది ప్రైమరీ కెమెరా వచ్చేటప్పటికి ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ దీని అపాచ్యూర్ వచ్చేటప్పటికి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ అలాగే దీని పిక్సెల్ సైజ్ వచ్చేటప్పటికి పాయింట్ ఎయిట్ మైక్రాన్స్ అదే ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ రిజల్యూషన్లో ఉన్నప్పుడు దీని పిక్సెల్ సైజ్ వచ్చేటప్పటికి వన్ పాయింట్ సిక్స్ మైక్రాన్స్ ఉంటుంది అలాగే సెకండరీ కెమెరా వచ్చేటప్పటికి ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ దీని అపాచ్యూర్ వచ్చేటప్పటికి టూ పాయింట్ ఫోర్ ఇక్కడ మనకి దీని కింద మనకి ఎల్ఈడి ఫ్లాష్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది ఇక్కడ మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అనేటువంటిది ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి రెడ్మీ బై షామి అని చెప్పేసి రాసేస్తుంది నెక్స్ట్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ రెండు వైపులు కూడా గ్లాస్తో వస్తుంది ఈ గ్లాస్ వచ్చేటప్పటికి కార్నింగ్ గోరిలా గ్లాస్ ఫైవ్ ప్రొటెక్షన్తో వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫోన్ని బూట్ చేసి దీని స్పెసిఫికేషన్స్ ఏందనేటువంటిది చూద్దాం ఫోన్ సెటప్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేద్దాం సెట్టింగ్స్ అబౌట్ ఫోన్ సో ఇక్కడ మోడల్ నెంబర్ వచ్చేటప
సో వీడియో సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి కనుక చూసినట్లయితే సో రియర్ కెమెరాని వాడి మనం అప్ టు ఫోర్ కే వరకు వీడియోని రికార్డ్ చేయొచ్చు అలాగే ఇమేజ్ స్టెబ్లేషన్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీ అనేటువంటిది అవైలబుల్లో ఉంది నెక్స్ట్ అలాగే ఇక్కడ మనకి ఫొటోస్లో మనకి హెచ్డిఆర్ ఆప్షన్ అవైలబుల్ ఉంది అలాగే ఏఐ ఆప్షన్ అనేటువంటిది అవైలబుల్లో ఉంది నెక్స్ట్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేద్దాము ఫ్రంట్ కెమెరా వీడియో ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళి కనుక చెక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి వీడియో క్వాలిటీ వచ్చేటప్పటికి అప్ టు ఫుల్ హెచ్డి వరకు వీడియో రికార్డ్ చేయగలము అలాగే ఇమేజ్ స్టెబ్లేషన్ కూడా అవైలబుల్లో ఉంది నెక్స్ట్ దీని ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఎలా పనిచేస్తుందో చెక్ చేద్దాము సో టచ్ చేశాను ఓపెన్ అయిపోయింది బాగానే ఫాస్ట్గానే ఉంది టచ్ చేశాను ఓపెన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇంకోసారి టచ్ చేశాను ఓపెన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ అలాగే ఫేస్ అన్లాకింగ్ ఎలా పనిచేస్తుందో చెక్ చేద్దాము సో ఇది ఫాస్ట్గానే పనిచేస్తుంది అన్లాక్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇంకోసారి సో బాగానే ఫాస్ట్గానే పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ కెమెరాతో తీసినటువంటి కొన్ని శాంపుల్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అలాగే వీడియోస్ అనేటువంటివి చూద్దాం ఈ ఫొటోస్ డే టైంలో రియర్ కెమెరాతో తీసినటువంటి ఫొటోస్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఫోటో వచ్చేటప్పటికి ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ రైట్ సైడ్ ఫోటో వచ్చేటప్పటికి ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ సో రెండింటి మధ్యలో క్వాలిటీలో కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్తో తీసినటువంటి పిక్చర్లో డీటెయిల్స్ కొంచెం క్లియర్గా కనబడుతున్నాయి కంపేరిటివ్లీ ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ ఇది ఇంకో శాంపుల్ సో లెఫ్ట్ సైడ్ ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ రైట్ సైడ్ ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కలర్స్ అయితే న్యాచురల్గా ఉన్నాయి అలాగే ఇదొక శాంపుల్ సో ఇక్కడ మీరు డిఫరెన్స్ని క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు రెండింటి మధ్యలో పెద్దగా డిఫరెన్స్ లేదు కొంచెం లైట్ డిఫరెన్స్ ఉంది అంతే ఇది రియర్ కెమెరాతో తీసినటువంటి నార్మల్ షాట్ ఇది రియర్ కెమెరాతో తీసినటువంటి పోర్ట్రేట్ షాట్ డే టైమ్ కండిషన్స్లో సో ఇక్కడ ఎస్ డిటెక్షన్ అనేటువంటిది బాగానే ఉంది ఇది ఫ్రంట్ కెమెరాతో తీసినటువంటి సెల్ఫీ షాట్ డే టైంలో ఇక్కడ కలర్స్ కనుక చూసినట్లయితే న్యాచురల్గా ఉన్నాయి ఇది సెల్ఫీ కెమెరా పోర్ట్రేట్ షాట్ డే టైమ్ కండిషన్స్లో సో ఎస్ డిటెక్షన్ అనేటువంటిది బాగానే ఉంది ఇక్కడ ఇది ఆర్టిఫిషియల్ లైటింగ్ కండిషన్స్లో తీసినటువంటి ఫోటో రియర్ కెమెరాతో సో లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేటప్పటికి ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ రైట్ సైడ్ వచ్చేటప్పటికి ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ సో ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్తో తీసినటువంటి ఫోటో వచ్చేటప్పటికి కొంచెం క్లియర్గా ఉంది ఇది రియర్ కెమెరాతో తీసినటువంటి పోర్ట్రేట్ షాట్ ఆర్టిఫిషియల్ లైటింగ్ కండిషన్స్లో కాకపోతే ఇక్కడ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎస్ డిటెక్షన్ అనేటువంటిది సరిగ్గా లేదు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇది ఆర్టిఫిషియల్ లైటింగ్ కండిషన్స్లో తీసినటువంటి సెల్ఫీ షాట్ ఇక్కడ కూడా కలర్స్ న్యాచురల్గానే ఉన్నాయి ఇది ఆర్టిఫిషియల్ లైటింగ్ కండిషన్స్లో తీసినటువంటి పోర్ట్రేట్ షాట్ సో ఎస్ డిటెక్షన్ కూడా బాగానే ఉంది ఆర్టిఫిషియల్ లైటింగ్ కండిషన్స్లో ఫ్రంట్ కెమెరాతో తీసినటువంటి ఫోటోలో ఈ ఫోటో నైట్ మోడ్లో తీసినటువంటిది రియర్ కెమెరాని వాడి నైట్ మోడ్లో పిక్చర్స్ బ్రైట్గా వస్తున్నాయి ఇది ఇంకొక నైట్ మోడ్ శాంపుల్ నైట్ మోడ్లో డీటెయిల్స్ బాగానే క్యాప్చర్ చేస్తుంది ఈ వీడియో ఫోన్ ఫ్రంట్ కెమెరా నుంచి రికార్డ్ చేస్తున్నాను ఆడియో కూడా ఫోన్ ఇంటర్నల్ మైక్రోఫోన్ నుంచి వస్తుంది ఇక్కడ మీరు చెక్ చేయొచ్చు వీడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉందనేటువంటిది అలాగే ఇమేజ్ స్టెబ్లేషన్ ఎలా పనిచేస్తుందో మీరు చెక్ చేయొచ్చు సో ఈ ఫ్రంట్ కెమెరాలో తీసినటువంటి వీడియోలో కనుక చూసినట్లయితే ఇమేజ్ స్టెబ్లేషన్ అనేటువంటిది సరిగ్గా లేదు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇమేజ్ స్టెబ్లేషన్ సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు ఈ వీడియో వచ్చేటప్పటికి రియర్ కెమెరాతో తీసినటువంటిది ఫుల్ హెచ్డి క్వాలిటీలో తీసినటువంటి వీడియో సో ఇక్కడ ఇమేజ్ స్టెబ్లేషన్ బాగానే పనిచేస్తుంది కానీ వీడియో రికార్డింగ్లో ల్యాక్స్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మీరు ఇక్కడ కొంచెం క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మీరు ల్యాక్స్ అనేటువంటివి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇది ఒక ఇష్యూ అని చెప్పుకోవచ్చు రియర్ కెమెరా వీడియో రికార్డింగ్లో సో కెమెరా డిపార్ట్మెంట్లో రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రో ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవ్వాల్సి ఉంది ఈ ఫోన్ మెయిన్ హైలైట్ వచ్చేటప్పటికి కెమెరా బట్ ఈ కెమెరాలోనే మనకు కొన్ని ఇష్యూస్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఇష్యూ వచ్చేటప్పటికి ఈ కెమెరా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్లో మనకి ల్యాక్స్ అనేటువంటివి కనబడుతున్నాయి అంటే ఒకసారి కెమెరా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ వచ్చేటప్పటికి స్టక్ అయిపోతుంది మళ్ళీ మనం కెమెరాని ఆన్ చేయాలంటే ఫోన్ని రీస్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అదొక సీరియస్ బగ్ ఇది తొందరగా ఫిక్స్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఈ ఫోన్లో కెమెరా షటర్ బటన్ అనేటువంటి సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు షటర్ బటన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు సౌండ్ అయితే వస్తుంది కానీ ఇమేజ్ అనేటువంటిది క్యాప్చర్ కావట్లేదు ఇది సెకండ్ ఇష్యూ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇష్యూ వచ్చేటప్పటికి ఫ్రంట్ కెమెరాలో వీడియో రికార్డింగ్ చేసినప్పుడు ఇమేజ్ స్టెబ్లేషన్ అనేటువంటిది పనిచేయట్లేదు మీరు ఆల్రెడీ శాంపుల్లో చూశారు నెక్స్ట్ ఇష్యూ వచ్చేటప్పటికి రియర్ కెమెరా వీడియో రికార్డింగ్ అనేటువంటిది అంత స్మూత